匹马，三匹，好自信哦，几匹马？不会你这个不知道吧？他不会几匹马？天哪，王子一居然要从几匹马开始玩！我<笑>我很多年没看到有人几匹马还没玩过的。这是，这里是几匹马？一匹。六批，啊？<笑>为什么呢？这个是，也不是做音乐的吗？我觉得你的节奏应该很好啊。自拍四、啊，十个音符，嗯，这个对，这里有几匹马，嗯，六匹。是不是？是。为什么要六批呢？为什么要六批呢？不是你这两天重重拍。啊？这样我弄个最简单给大家。有几批吗？好难啊！好难哦。<笑>但是我勉强听出来了，三批。错。四批。四批。你们真的是没数清楚。我没数，但是他吐词有的时候有。<笑>吃字，他吃字，吃字。<笑>你看，你觉得这里有几匹马？我的妈，好多呀！那我们得算算一群马。你觉得这里有几？你觉得这里有几？九匹、啊啊。我知道了，我知道了，<笑>你来一个。我的亲人还来一个，我知道了。他说把刚刚那个截掉，你再来一个。若男，你来一下，万一他没对，好好看。<笑>我出一个题，来来来来来来来。来来<笑>不能拍一下啊！你你拍多拍几下。哦，我知道了。你又知道了。我知道了。来来来，再来一下，再来一下。来来来。万一他没对，好好看。<笑>你会玩吗？啊！我找自信来了，我找到我的自信了，好开心啊！王子毅，现在全中国可能只有你不会这个游戏了。啊！比大熊猫还稀少了，现在。这个不是玩几码，是玩王子毅。<笑>我们换一个吧，换猜猜谜糖，不是那个捉迷藏吧？<笑>就是、我觉得杨迪没动过，如果捉迷藏的话，要不他来抓我们，我都行。就在这个区域嘛，大家别跑到山上去了啊！我给你们两分钟的时间来躲，五分钟吧，两分钟。藏五分钟，你要挖地、挖洞吗？<笑>挖洞再埋。<笑>给你们两分钟，因为这个区域也够你们，就没多大，两分钟差不多。然后两分钟之后我就出发。OK， 我在五分钟之内，我就把人全部抓完。看到了就算抓到了吧？摸到就算啊。我抓住谁的话，那个人就加入我这一伙。如果我能顺利把人抓完了，就算我赢。但问题是哈，我抓着你。你要帮助别的人不被抓住，你会不会不帮我忙呢？我说伟霆帮我，让你快跑，快跑。那我完了，一辈子抓不着人。对，我会做出来。这样，只有第一个人跟我一起，剩下的人就不用跟我一起。他凭什么跟你在一起？问题是，他为什么？为什么？成年人已经玩不了小时候的游戏了。呃，我们不再是孩子了，你讲不清楚。<笑>两分钟计时开始，快躲吧！走吧，走吧，走啊，烧饼！哇，烧饼不跑啊，他肯定会先抓到烧饼了，他肯定会先抓到烧饼了。<笑>两分钟，两分钟，这垃圾桶能放得下我？你要走点？哎，看到哎，你看一下我能能进得去吗？万一万一再小心，别人马上来马上来了。出来出来！你有什么计划
，咱俩配合。怎么配合？就是他们要抓的时候，我们俩可以分头引他们。我们要留意着谁被抓，这个很重要。对。请回复。嗯，还挺聪明的，不像我外甥。<笑>我跟我外甥玩捉迷藏的时候，我问他，躲好了吗？躲好了。不管到哪，到他面前了还要回答。十，九。五、四、三、二、一，时间到，我来啦！这什么？太不把我放在眼里了吧？这个也，你会不会太过分？你已经错过了很多了，杨迪。不会吧？我来看看，我还没到货。你抓到我又怎么样？你居然看不到他们，因为你很难抓。你们什么意思啊？很狂妄。真的很狂，摸到就算哦。对啊，摸到就，摸到就。<笑>遇到这种人真的，那你不？只能抓你们了，怎么办啊？对啊，你还好意思吗？你你那那个子怡腿长，你不抓他？我可以，我可以放过你。你告诉我烧饼在哪儿？烧饼你没找到啊？没找到。烧烧饼的人呢？哎，烧饼消失了呢。烧饼，烧饼，好吓人。过分了！我你就算过分了，怎么还在拆穿我呢？好烦人啊！说好的捉迷藏的没有人躲，我真的很无语，一点没有体验感。他来了，他来了！呀，他来了，他来了，他来了！哎呀，你别动啊，他不知道。看出来，他来了！为什么呀？他都看不到你。奋起直追！啊！往那边跑，往那边跑，往那边跑。这路。啊啊啊啊啊啊啊啊、就问那种压迫力吓不吓人？你就说恐不恐怖？好吓人！把这个车上上去一点哈。啊！我不敢，我不敢上去拍。嗨嗨嗨嗨！哈哈哈哈哈！
，我到了，跟我一起抓人，我得到陈伟霆了，我刘备得到诸葛亮了，这个是个死穴，完蛋。我得到陈伟霆了，他喷我有用吗？没用，没用，只有我才有用。哎呀，慢点。烧饼，哎，也不在这儿。烧饼，烧饼，好漫长。烧饼，烧饼，六、五、四、三、二、一。嘣嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣嘣嘣。分子一路潜逃，混入人群。烧饼，你在这儿待了多久了？一直在这儿待着，没看着。我还经过了烧饼，没想到我藏的这么好。<笑>人菜瘾大，就玩的也不是很好，但是就是大家一起玩也挺开心的。<笑>我是一直玩很多无聊游戏的人，我觉得自己就长不大。出来工作以后，像我们像这样子在户外，这样子玩捉迷藏藏一样的游戏，已经真的是小时候的故事了。跟大家一起玩的时候，还是觉得很有童真的感觉。好累啊！大家歇一下吧，歇会儿，歇会儿。都好累。那<笑>摄影师那个，你真没看见？我没看到，看到我就说了，主要不太想到那儿，因为说好的躲迷藏，对，还躲也是也躲得挺好。藏了呀，今天运动量绝对到位了。杨姐累吗？累。哎姐，吃个冰淇淋。好啊。有什么口味的？葡萄的更好吃。那我相信你试试。嗯。怎么样？好吃。你吃了吗？我吃了。除了好吃，还有什么感受吗？有真葡萄呀、啊，所以味道很好吃啊。是吧？真的很纯正。你要不要来一个？哦，我刚吃过了点。那我做饭去了。好，姐。下午见
，喂，天黑了，点灯喽，哎，氛围，氛围，氛围灯，这个很烫啊，这个拿这个灯，大家一定要戴手套。这个鹿角的设计还挺有意思的，这亮啊，这个亮，很漂亮，是应该开下面的，这里，嗯。我把火生了吧，姐，我生在这儿了。可以，就离赵彤远就可以。OK。然后砍点柴好不好，子叶？我来，我来，我喜欢砍柴。能了已经，你要劈这个是吧？给我试一试，我现在开一个。你小心手。我让你感受一下劈开的感觉。你看啊，看到吗？我试试。但是你，我现在等一下，等一下，别动。每一次下去的时候用这里受力，它才有那个力劈开的。这样能点吗？能，它有有东西引火。这样就可以吗？就这样搭上就可以了呀。来吧。然后把这引火的，往上面倒了倒油是吧？不不不倒油。这点火器。我这儿点火器。点那个下面引火的那个部分。这不就着了吗？什么东西啊？刚才是，还有个蚊子，虫、啊、哈。哦，烧火真的好解压。我们老在野露营的，就管这个叫什么火晕。就是就是大家伙都吃饱喝足了，然后看这团火噼啪噼啪烧，听那柴火那喷啪，这冥想了，冥想不有那个专门烧火那声吗？有啪啦啪啦晚上做点啥？咱们吃个寿喜烧。你有啥不吃的吗？我都吃，什么葱姜蒜最爱了，越重口越爽。香菜啥的都吃，香菜大爱。<笑>一顿煮就行了。对啊，就是稍微加酱油，再直接煮就好了。这个就很快了。怎么还弄块大理石啊？这个是粉岩砖。哦。
，你，我，你看，我不知道是啥吧，我也不知道是啥，我我也以为是大理石。<笑>这个可以吃？这个是肉来的吗？呃，它是一，它等于说是一个锅，它是一个放把肉放在上面烤。我以为有一块肉在上面，这是什么动物的肉哈、啊？我们只是把它认成大理石。嗯、它是有咸味的，可食用的。吃的挺精致哈、啊，老听说那个肉上面有大理石的花纹，我以为就是。底下一扒拉，底下还有还有已经烧的红透透的。这个，这这这这这这这这带劲。哎，这个好，我们可以先烤一下，试烤一下，有效果，可以哈，有吗？非常有效果，有热对不对？热，哇哦！我觉得应该会很好吃。搞个主食吧，今天烧饼说我想吃饭团。来吧，我来整。你在干嘛？我捏饭团呀。你不是说想要吃饭团吗？我、哦、还真有哎。你尝一个。来。哇哇，快吃！这个这块绝对比这比这儿好多了。满足，满足哈。嗯，好，行，大功告成。这活也上来了，待会儿大家就能赶快吃饭了。来吧，吃饭吧，朋友们，吃饭喽！哇！觉得肉搁少了，姐。哎呦，我们这儿下。那个肉可以吃吗？那个肉可以给我们一点点吗？非常可以。饿了，来，咱俩吃。这个寿喜锅可以吃了，朋友们啊！你们碗里打好鸡蛋就夹里面的肉。好吃吗？好吃。嗯。哦、嗯。哇！就得这个蛋好吃。哇，太好吃了这个。嗯。哦、要啥？哎，好。快吗？ Thank you. 手抓饭团，福气迪哥手抓饭团，这饭团好好吃啊！迪哥就是直接捏吗？嗯，直接捏的，棒棒的。我我当主考官好吗？好呀，就往上放就行了。我觉得这个可以吃了。哇，尝一块。哇，这个肉。我也想来一个，快来一个。谢谢。谢谢。不用这样哥。不用这样。现在觉出露营的好了，好好爽啊，好爽。而且在露天的时候吃东西更香啊。来来来，亲爱的朋友们，我们来喝一杯
庆祝我们第一次露营，耶、yeah. ！举杯吧，朋友，一起露营吧。哪些是第一次露营？我是，我是。你以前玩过？呃，之前只能算浅露过一次，我也露过营，但是这么就是各样样俱全的是第一次，确实。我觉得其实大家已经开始追求的不是说所谓的装备，嗯。刚开始入门的时候，就就想你们家用的是什么呀？你那套东西好像最好看，好像就觉得我要找一个，嗯，这个装备控的这个感觉。但是其实越到后面，就反而发现岁月静好，就坐在那儿聊天，就是要聊天，哎，就有沟通的时间了。是，嗯，反正我觉得露营给我最大的感觉就是让我回到很很早以前十几岁的那种感觉，然后做这些事情很放松，使用工具啊或者什么就会。有一种和生活很近的感觉，和之前的状态很脱离，对，很我很喜欢这种感觉。我曾经有一个特别大的愿望，在我四十多岁、五十岁的时候，然后跟我老婆、还有我搭档、还有我的我们的孩子，然后就在这种环境下一起聊着天，喝一点小酒，然后看看星空。畅想一下人生，对，因为我们日常生活中其实这样的机会真的会比较比较少少一点。然后有的时候可能有点时间出去玩，一时半会儿不太会想到露营，倒是真的。所以这次还是比较新奇的一个体验。我也是，伟霆也是第一次。我第一次。你不是老在户外玩吗？没想到你还第一次。是，真的是第一次。这、就是我特别喜欢户外的运动，但是我是第一次露营。但是我自己也不敢去露营，是因为之前试过好几次，就是去旅行的时候，你会觉得很好的朋友，去旅行的时候过了两三天之后，你会发觉很想吵架，啊，是吗？会，大家节奏不对，然后可能有一些人去旅行的时候，我觉得我要逛街，有一些人说我真的逛不动，有一些说我想吃这个，我不想，另外一个不想吃这个。所以我一直有时候有人邀请我露营的时候，你有这个担心？我会有这个担心，我会很选择朋友，谁会跟我一起去露营，我会选得很清楚。我和你们讲个故事，我以为就关系还行的人，在一个局上聊起我，我不在，但是那个局上有我一个特别好的朋友，他就告诉我这个事，他说他最不喜欢跟我录节目，也最不喜欢我的这种幽默方式。跟我说过吃饭的时候说的啊，我这么爱说这些吗？是两年前的事，不是是。你说的可能是另外一个不喜欢我的人，大概有八十几个不喜欢我的人。<笑><笑>有好多人这样对我，有好多人这样对我。为什么？我就懵了，因为因为我呢，有的时候做飞行嘉宾嘛，我就去飞了一一季这某个节目。那叫飞行家，飞一季叫飞了一期，那一季飞了一期，飞了一期，我飞的还挺好的啊。所以他们要办第二季的时候，就直接找到我说，哎，那这一季你就来，就常住了。时间呀、啊，各方面都聊好了啊，突然没了。我终于知道为什么我没了，因为那个嘉宾还在那个节目里，我好难受。我以为我跟他挺好的，想不想知道是谁？想。你太棒了，你一个。他录了一季，没事儿，这个大海捞针很多，这种节目。<笑>干什么？太碍眼了，查不出来吧？应该。<笑>今天在黄昏的时候，差不多那只下了一场雨。嗯，然后我想到了一个朋友。其实一说就知道，我非常希望，这个这个是一个会打在公屏上的名字。嗯，就像他说的，想下雨的时候，就能够想起他。哦，我知道了。他离开的时候说了，希望大家能够记得，记得他，记得他的音乐，所以我们一直都没有忘。最开始他离开的时间，我其实不敢听他的歌。听了就会想到种种哈、啊，因为你知道，在之前他还在的时候，你知道我每一次在路上，有时候听到有人播他的歌，我就发跟他发个微信，我说小大哥，听到你的歌了，他立刻就会给我回复说爱你哦。但后来我再听到他的歌的时候，我就我也会给他发微信，但是就
，就是这种的，嗯。有一次，有一个朋友想送我一个吉他，他就问潇洒哥，嗯，就是说我想送伟霆一个什么样的吉他给他会好了，然后他会突然间有时候会跟我聊天，就想知道我喜欢哪一个乐队，嗯，然后他会扒出我喜欢那首歌。最厉害的时候是从那个乐队哪一场的演唱会，在那一场的演唱会，他手上弹那首歌的时候是拿哪什么吉他？他如果在现场还能给你唱出来，跟你说。对，就是我会感受到原来一个人他会去做这样的准备工作，但是哎，他俩都不认识，其实不是那种直接特别。说实话不认识。他想说，既然要帮这个忙，就把他彻彻底底的帮好。所以我会觉得这个是一个大家会记住的人。对。送你一朵小红花。人在夜晚的时候，那个情绪跟情感也会比较丰富，你的那个温度会迅速升温，然后大家的距离会贴得很近，那个亲近表达出来的感受和语言就是变得很信任。我们喝一杯吧，干杯！干杯！干杯本节目由百分百甄选生牛乳，只为更纯正的珍惜生牛乳冰淇淋独家冠名播出，带上黑石白皮一起露营吧！本节目由露营标配的黑石白皮联合赞助播出，牛奶加花生大力扛小饿。本节目由银路牛奶花生赞助播出，活彻底探索天地。本节目由露营大咖专业越野 SUV 品牌 Jeep 赞助播出，敏感不在，舒适自在。本节目由腐叔粮品牌赞助播出。本节目由美味推荐官双汇赞助播出，露营享美味，当然选双汇。上 f o 小程序，潮流生活不设限。起床啦！太阳晒屁股了。<笑>感觉幸福感拉满。哇、哦，好舒服啊，这天气。有鸟叫声。天气好，我们也做做运动吧。是不是可以不用收拾露营的东西？发给你了。我还是不明白啊。发给你了。那我就献丑了。我看。别啊别啊别啊！不听唱。哎，唱错了，唱错了，唱错了。真的爱唱歌的人，都是若男这种样子，不管他人死活。我来 freestyle 吧。你是个外线，你不会打篮球，不押韵。我是什么？冰箱不能摸和妈吧？下一个？怎么就下一个？哎，这个好玩，我喜欢这个。你的露营必备单品是什么呢？来随客参与一起露营吧二创活动，分享你的露营好物。有机会赢丰厚的奖品。天变青色的蓝，是宇宙的大海。四月份的樱。上微博搜索“一起露营吧”，了解露营家族动态，参与即时互动。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺。新浪综艺，和露营家族一起邂逅大自然，会员抢先看。
。来随客参与一起露营八短视频征集活动，精彩看不停，好礼等你赢！电视大屏看一起露营八，就用奇异果 TV。解锁上百种追踪方式，尽在爱奇艺综艺。玩精致露营，搜索 AM PM 全日营。举起酒杯敬地球，感谢此刻我拥有，不用陪我到永久，就当流星划。